வணக்கமானவர்களே நேற்று காற்று தன்னை பற்றி கூறிய கேட்கிறதா என் குரல் என்ற உரைநடை பற்றி நாம் பார்த்துட்ருந்தோம் அதில் காற்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு இயக்கமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்று சொல்லிட்டு பல பெயர்களில் காற்று அழைக்கப்படுகிறது என்று தன்னுடைய பெயர்கள் பலவற்றை பற்றி கூறியது கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும்போது எவ்வாறு எப்படிப்பட்ட ஒரு குளிர்காற்றாக வடதிசையிலிருந்து பனிக்காற்றாக மேற்கு திசையில் இருந்து வெப்ப காற்றாக தெற்கு திசையில் இருந்து தென்றல் காற்றாக வீசுவேன் என்று காற்று தன்னை பற்றி கூறியது இலக்கியத்தில் காற்று எவ்வாறெல்லாம் போற்றப்பட்டது அப்படின்றது பற்றியும் நாம் நேற்று பார்த்தோம் மழை தருவதற்கு வடகிழக்கு பருவ காற்றாகவும் தென்கிழக்கு பருவ காற்றாகவும் நின்று வேளாண்மைக்கு தேவையான மழையை காற்று எவ்வாறு தருகிறது அப்படின்றத பற்றியும் நமக்கு காற்று சொல்லிற்று இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஆற்றலாக நான் ஆற்றல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஆற்றல் என்றால் சக்தி என்று பொருள் எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஆற்றல் உண்டு ஆற்றல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நம்மால் ஒரு சிறு வேலை கூட செய்ய முடியாது அந்த ஆற்றல் நமக்குள் ஒரு விதமாக இருப்பது போல ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் இருக்கின்றது காற்றினுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி நாம் பல வகையான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ ஆற்றலாக காற்று எவ்வாறு நமக்கு பயன்படுகின்றது நான் உயிர் வழி தந்து உயிர்களை காக்கின்றேன் தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கையில் உணவு உற்பத்திக்கு உதவுகின்றேன் விதைகளை எடுத்து சென்று பல இடங்களிலும் தூவுகின்றேன் பூவின் தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனத்தை எண்ணில் சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகின்றேன் இவை மட்டுமல்ல உங்கள் நவீன தொலைத்தொடர்பின் மையமாகவும் நான் உள்ளேன் காற்றலைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா எங்கோ இருக்கக்கூடிய ஒருவரோடு தொடர்பு கொண்டு நாம் உரையாட முடியாது உறவாட முடியாது இப்போ காற்று ஆற்றலாக ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பத்திலும் நமக்கு பயன்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது காற்று உயிர் வழி தந்து உயிர் வ உயிர்களை காக்கின்றது தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கையில் உணவு உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது ஒளி சேர்க்கையின் மூலமாக உணவு உற்பத்தி செய்கின்ற பொழுது காற்றினுடைய அவசியம் அங்கு மிகுதியாக இருக்கின்றது விதைகளை எடுத்து சென்று பல இடங்களில் தூவுகின்றேன் ஒவ்வொரு மரம் செடி கொடிகள் மழை பெஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நிறைய இடங்களில் நாம் வெதை போட்டிருக்க மாட்டோம் தானாகவே செடிகள் முளைத்து வளரும் நமக்குள்ள அந்த கேள்வி எழுந்திருக்கலாம் நாம் இங்கே வெதை போடலையே எப்படி மழை பெஞ்ச உடனே தரையெல்லாம் பச்சை பசேல் என்று காணப்படுகின்றது இங்கே யார் விதையை தூவியது என்ற கேள்வி நமக்குள் என்றாவது ஒரு நாள் எழுந்திருக்கலாம் அந்த கேள்விக்கான விடை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் காற்று தென்றல் காற்றாகவும் புயல் காற்றாகவும் சூறை காற்றாகவும் வீசுகின்ற பொழுது காற்றினுடைய வேகத்தில் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய விதைகள் பல இடங்களில் வந்து பரவுகின்றன இப்போ ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களினுடைய விதைகள் பரவுவதற்கு காற்று மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கின்றது பூவின் தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனத்தை எண்ணில் சுமந்து புவியின் உயிர் செங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகின்றேன் நீங்க சயின்ஸ்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க தாவரங்களினுடைய இனப்பெருக்கம் எவ்வாறு நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னா தாவரங்கள்ல இனப்பெருக்கமே கிடையாது மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது படிச்சிருப்பீங்க எப்படி மகரந்த சேர்க்கை ஒரு தாவரத்திற்கும் இன்னொரு தாவரத்திற்கும் இடையே நடைபெறுகின்றது எது ஆண் தாவரம் எது பெண் தாவரம் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது காற்றின் மூலமாக 
ஆண் பெண் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தங்கள் எடுத்து செல்லப்பட்டு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகின்றது அதன் மூலமாகத்தான் செடியானது பூத்து காய்த்து நமக்கு கனி தருகின்றது காற்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தாவரங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இனப்பெருக்கம் என்பதே கிடையாது தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனத்தை எண்ணில் சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகின்றேன் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய பூவை மகரந்தத்தை தேனை அதன் மனத்தை எடுத்து சென்று தாவரங்களினுடைய உற்பத்தி இனப்பெருக்கம் மேலும் மேலும் நடைபெற்று தாவர இனத்தினுடைய சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க காற்று உதவுகின்றது இவை மட்டுமல்ல உங்கள் நவீன தொலைத்தொடர்பின் மையமாகவும் நானே உள்ளேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களினுடைய மையமாக தொலைபேசியாக இருக்கலாம் செல்பேசியாக இருக்கலாம் எல்லாமே காற்றலைகள் இந்த காற்றலைகளை பயன்படுத்தி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களினுடைய மையமாக திகழ்வது காற்று காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள் என்னும் புதுமொழிக்கு வித்தாகிறேன் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் கோடை காலங்களில் நமக்கு மிகுதியான மின்சாரம் எங்கிருந்து கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் காற்றாலைகளில் இருந்து காற்றாலைகளின் மூலமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்சாரம் தான் நம்முடைய வீடுகளில் மின்விசிறி சுழல்வதற்கும் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் இயங்குவதற்கும் பயன்படுகின்றன இப்போ காற்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் மின்சாதன பொருட்களே நம்ம வீட்டில் நம்மால் உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் காற்றின் மூலமாக நாம் சேகரிக்கக்கூடிய ஆற்றலாகிய மின்சாரத்தின் மூலம் நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே கிடையாது நமக்கு கேள்வி எழலாம் மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன காற்றில் தான் மின்சாரம் தயாரிக்க வேண்டுமா ஏன் அணு உலைகள் எல்லாம் இல்லையா அணு உலைகளின் மூலமாக மிகுதியான மின்சாரத்தை தயாரிக்கலாம் ஆனால் அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஆற்றல் ஆற்றலை மட்டும் நமக்கு கொடுப்பதல்ல அழிவையும் சேர்த்து மனித இனத்திற்கு கொடுக்கின்றது ஆனால் காற்றாலைகளின் மூலமாக காற்றின் மூலமாக எடுக்கப்படக்கூடிய மின்சாரத்தின் மூலமாக மனிதனுக்கு அழிவு கிடையாது ஆக்கம் மட்டுமே இப்போ நமக்கு ஆக்கத்தை தரக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதில் எந்த விதமான தவறுமே இல்லை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமாக என்னை பயன்படுத்தி மின் ஆற்றலை உருவாக்கும் போது நிலக்கரியின் தேவை குறைந்து கனிம வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட காரணமாகிறேன் புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய மின்னாற்றல் காற்று அப்படின்ற ஒரு ஆற்றல் புதுப்பிக்கப்பட்டு மின்னாற்றலாக உருமாற்றம் பெறுகின்ற பொழுது நிலக்கரி போன்ற மின்னாற்றலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நிலக்கரி போன்றவற்றினுடைய பயன்பாடானது குறைகின்றது உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாம் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதும் இந்தியாவில் தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது என்பதும் எனக்கு பெருமையே காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாம் இடம் பெற்றுள்ளது அதிலேயே இந்தியாவிலேயே தமிழகம்தான் முதலிடம் வகிக்கிறது என்பதில் காற்றுக்கு மட்டும் பெருமையல்ல தமிழர்களாகிய நமக்கும் பெருமை மிகுதியான காற்றாலைகள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிகுதியான காற்றாலை மின் உற்பத்தியானது இன்றும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆரல்வாய் மொழி மலைப்பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து காற்றாலை மின் உற்பத்தி மிகுதியாக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கின்றது 
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வள்ளியூர் வள்ளியூர்ல இருந்து தெற்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னா ராதாபுரம் ராதாபுரம் தாண்டி அங்க வட தெக்க போனோம் அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏட இடம் வரை காற்று மிகுதியாக கிடைக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடங்களிலும் காற்றாலை மின் உற்பத்தியானது மிகுதியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் என்னை உலகிலேயே அதிகளவு மாசுபடுத்தும் நாடுகளில் இரண்டாம் இடம் இந்தியாவுக்கு என்பதை அறியும் போது எனக்கு பெரும் துயரே இந்தியா காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்றது தமிழகம் அதிலும் இந்தியாவில் தமிழகம்தான் முதலிடம் வகிக்கின்றது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு அவலம் அப்படி நமக்கு மின்சாரத்தை கொடுத்து நம்மை குளிர்ச்சியோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழ வைக்கக்கூடிய காற்றை மாசுபடுத்துவதில் நாம் இரண்டாம் இடம் வகுக்கிறோம் என்பதில் காற்று பெரும் துயர் கொள்வதை விட மனிதர்களாகிய நாம் பெரும் துயர் கொள்ள வேண்டும் காற்றோட மாசுபாட்டினால நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மறந்துடுறோம் காற்று மாசுபடுகின்ற பொழுது நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய உயிர் வழியையும் அது மாசுபடுத்தும் இப்போ நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று தூய்மையான காற்று கிடையாது இன்றைக்கி பெருநகரங்களிலெல்லாம் ஆக்சிஜன் சென்டர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்களாம் ஏன்னா மனிதர்களுக்கு காற்றே கிடைப்பதில்லை கிராமங்களில் கூட இன்று தூய்மையான காற்று கிடைப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காற்று என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம மறந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் சுவாசிப்பதற்குரிய காற்றை கூட விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் அந்த நிலை இப்பொழுதே உருவாகிவிட்டது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் தூய்மையான காற்று தரக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு மிக பெரிய தொழிற்சாலைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன அப்படி மாறுகின்ற பொழுது காற்று கிடைப்பதே மிகவும் அரிதாக மாறிவிடுகின்றது இப்போ இந்த காற்றை நாம் எப்படி எல்லாம் மாசுபடுத்துகின்றோம் அதிக வாகன போக்குவரத்து வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய புகைகள் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய புகைகள் எல்லா வீட்லேயும் இப்போ குளிர் சாதன பெட்டி குளிரூட்டக்கூடிய பெட்டி இதெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய குளோரோ புளோரோ ஹார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய வாயு காற்றில் கலக்கின்ற பொழுது அது ஓசோன் படலத்தை ஓட்டை விழச் செய்கின்றது இப்போ அங்கேருந்து அது ஓட்டை விழச் செய்கின்ற பொழுது அடுத்து நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அங்கிருந்து வரக்கூடிய புறவூதா கதிர்கள் நேரடியாக நம்மையும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இயற்கை சூழலையும் மற்ற உயிரினங்களையும் நேரடியாக தாக்குகின்றன அப்போ இந்த தூய்மையான காற்று நமக்கு முதல்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் மரங்களை நட்டு வளர்க்க வேண்டும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது மனிதனால் மாசடையும் நான் காற்று காற்றை மாசுபடுத்துகின்றதா நீர் நீரை மாசுபடுத்துகின்றதா இல்லை இயற்கை சூழலே இயற்கையை மாசுபடுத்துகின்றதா நிச்சயமாக கிடையாது நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மீன்களோ பறவைகளோ நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துவது கிடையாது காடுகளில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளோ பறவைகளோ அல்லது தாவரங்களோ காற்றை மாசுபடுத்துவது கிடையாது எல்லாவற்றையும் மாசுபடுத்துபவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா மனிதனாகிய நாம் மனிதனால் மாசடையும் நான் என்று காற்று மிகவும் வேதனையாக இந்த வார்த்தையை கூறுகின்றது நீங்கள் உணவின்றி ஐந்து வாரம் உயிர் வாழ முடியும் நீரின்றி ஐந்து நாள் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் நானின்றி ஐந்து நிமிடம் கூட உங்களால் உயிர் வாழ முடியாது இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்தும் என்னை நேசிப்பதில்லை ஒவ்வொரு வினாடியும் நான் உங்களால் மாசுபடுகிறேன் குப்பைகள் நெகிழிப்பைகள் மெது உருளைகள் போன்றவற்றை எரிப்பது குளிர்சாதன பெட்டி குளிரூட்டப்பட்ட அறை ஆகியவற்றை மிகுதியாக பயன்படுத்துவது மிகுதியாக பட்டாசுகளை வடிப்பது புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது 
பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாத தனி மனிதரின் மிகுதியான ஊர்தி பயன்பாடு வானூர்திகள் வெளிவிடும் புகை என உங்களின் அத்தனை செயல்பாடுகளாலும் என்னை பாழாக்குகிறீர்கள் இதனால் கண்ணெரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் என பல நோய்களால் துன்பமடைகிறீர்கள் இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடே என்பது தெரியுமா உங்களுக்கு காற்று நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்றத நாம் மறந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆடம்பரமான வாழ்விற்காக நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கைகளை எல்லாம் நாம் மாசுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது மிக பெரிய ஒரு வேதனை நம்மளால சாப்பாடு இல்லாம அஞ்சு வாரம் இருக்க முடியும் சாப்பாடே இல்லாமல் ஐந்து வாரம் இருக்கலாம் நீரே இல்லாமல் ஐந்து நாட்கள் நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் காற்றே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஐந்து நொடி கூட நம்மால் ஐந்து நொடி என்ன ஒரு நொடி கூட நம்மால் உயிர் வாழ முடியாது இவ்வளோதான் காற்றினுடைய தேவை காற்று உள்ள போகலை அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷமே நாம பிணம் அவ்வளவுதான் இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்தும் என்னை நேசிப்பதில்லை நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் மனிதன் சுவாசிக்க மறந்தால் அவன் அடுத்த நொடியே பிணம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படி நமக்கு சுவா நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று எவ்வளவு தூய்மையான ஒரு காற்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு கூட அந்த காற்றை நேசிக்க மறந்ததை நாம் மாசுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது மிகவும் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு வினாடியும் நான் உங்களால் மாசுபடுகிறேன் நிச்சயமாக இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று பெருமை பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவு வேகமாக அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அவ்வளவு வேல வேகமாக சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை குப்பைகள் கண்ட இடத்துல கொண்டு குப்பையை போடுறோம் குப்பையிலிருந்து வரக்கூடிய துர்நாற்றம் காற்றோடு கலக்கின்றது தேவையில்லாத நோய்களை நமக்கு ஏற்படுத்தும் நெகிழி பைகள் இப்ப எங்க பார்த்தாலும் நெகிழி குப்பைகள் மிகுந்திருக்கின்றன இந்த நெகிழி பைகள் மண்ணோடு மண்ணாக மக்காது அதுல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கெமிக்கல் எல்லாம் எதோட கலக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா காற்றோடு கலக்கும் மெது உருளைகள் சைக்கிள் ஆட்டோ நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பஸ் கார் போன்றவற்றினுடைய மெது உருளைகள் டயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மெது உருளைகளை எரிப்பதன் மூலமாக அந்த புகை காற்றில் கலக்கின்ற பொழுது அது நம்முடைய நுரையீரலை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியது போன்றவற்றை எரிப்பது குளிர் சாதன பெட்டி குளிரூட்டப்பட்ட அறை ஆகியவற்றை மிகுதியாக பயன்படுத்துவது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் குளிர் சாதன பெட்டி குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளை பயன்படுத்துகின்ற போது அந்த உபகரணங்களிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ ஹார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய வாயு காற்றோடு கலந்து வளிமண்டலத்தையே மாசுபடுத்துகின்றது பட்டாசு வெடிப்பது புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாத தனி மனிதரின் மிகுதியான ஊர்தி பயன்பாடு இதெல்லாம் காற்று மாசுபடுவதற்கு மிகவும் முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கின்றன பட்டாசுகளை மிகுதியாக வெடிப்பது தீபாவளி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லை கிறிஸ்மஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலோ பட்டாசு வெடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அந்த விழா நமக்கு நிறைவடையாது பட்டாசு வெடிப்பதன் மூலமும் காற்று மாசுபடுகின்றது புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது தொழிற்சாலைகளில் ஃபில்டர் புகை வடிகட்டக்கூடிய ஃபில்டர் வைக்காம தொழிற்சாலைகளை இயக்குகின்ற பொழுது நேரடியாக அந்த புகையில் இருந்து வரக்கூடிய அமிலங்கள் காற்றில் கலந்து காற்றை மாசுபடுத்துகின்றன வானூர்திகள் வெளிவிடும் புகை 
ஆகாய விமானம் போன்ற வானூர்திகள் வெளியிடக்கூடிய புகையும் காற்றோடு கலந்து காற்றை மாசுபடச் செய்கின்றது உங்களின் அத்தனை செயல்பாடுகளாலும் என்னை பாழாக்குகிறீர்கள் மனிதர்களாகிய நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளாலும் நாம் காற்றை பாழாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இதனால் கண்ணெரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் என பல நோய்களால் துன்பமடைகிறீர்கள் நிச்சயம் கண் எரியுதுன்றோம் தலைவலிக்குதுன்றோம் காய்ச்சல்ன்றோம் புது புது நோய்கள் இன்னைக்கு தொண்டை கட்டுது நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுகின்றது இழைப்பு நோய் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகையான புது புது நோய்களை நாம் இன்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம் தலைவலி அப்படின்னாலே அடுத்த நிமிஷம் கஷாயம் போட்டு குடித்த காலம் மாதிரி மாறி தலைவலின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே மருத்துவரை அணுகக்கூடிய ஒரு காலத்திற்கு நாம் சென்றிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் வேறு யாருமே கிடையாது இயற்கையை நாம் முற்றிலுமாக மாசுபடுத்தி கொண்டிருப்பதே என்பதை முதல்ல நாம் எல்லாருமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பொது போக்குவரத்துகளை பயன்படுத்தாமல் மிகுதியாக ஆடம்பரம் என்ற பெயரில் எல்லாருமே என்ன வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி டூ வீலர் இல்லாத வீடே இல்லை இருசக்கர வாகனங்கள் இல்லாத வீடே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையானது மாறிவிட்டது எல்லாருமே இருசக்கன வாகனங்களையும் காரையும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் வாகன போக்குவரத்து மிகுதியாகின்ற பொழுது வாகனங்களில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய புகை காற்றோடு கலக்கின்ற பொழுது காற்று மேலும் மேலும் மாசுபடும் மிகச்சிறந்த உதாரணம் டெல்லி காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக டெல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பகல் பொழுதிலே வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி வாகன விபத்துக்களானது ஏற்படுகின்றது காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக டெல்லியில் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு வீட்டை விட்டே யாரும் வெளியில் வர வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை உருவாகிவிட்டது அதனால் டெல்லி அரசாங்கம் உடனடியாக ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒற்றை இலக்க எண்களை கொண்ட வண்டிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் வெளியில் வரலாம் இரட்டை இலக்க எண் எண்களை கொண்ட வண்டிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வெளிவரலாம் வெளியே கொண்டு வரலாம் என்ற ஒரு சட்டத்தை டெல்லி அரசாங்கம் காற்று மாசுபாட்டை தடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தியது காற்று மிகுதியாக மாசுபட மாசுபட உலக அதிசயங்களுள் ஒன்றான தாஜ்மஹால் தன்னுடைய அழகையே இழந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதும் ஊடகங்கள் நமக்கு கூறிய செய்தி இப்படி இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடே என்பது தெரியுமா உங்களுக்கு நாம் எல்லாம் திருவள்ளூரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சென்னையில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக மிகுதியாக ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ்துமா வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இழைப்பு நோய் திருவள்ளூரில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மிகுதியாக ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக மிகுதியாக இருப்பதால் சென்னையில் ஆஸ்துமா அதைவிட கொஞ்சம் குறைவாக இருப்பதால் திருவள்ளூரில் சைனஸ் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த மாசுபாடு திருவள்ளூர்லேயும் அதிகமாகின்ற பொழுது நாமளும் கூடிய விரைவில் எதை தொட்டு விடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ்துமா நோய்க்கால் ஆட்படக்கூடிய ஒரு நிலையை நாமும் தொட்டு விடுவோம் அதனால் காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை என்று நினைப்பதை விட நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை அப்படின்றத முதல்ல நாம் உணர வேண்டும் நான் மாசுபடுவதால் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவதாக ஐக்கிய நாடுகளில் சிறுவர் நிதியம் தெரிவித்துள்ளது யுனிசெஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகளினுடைய சிறுவர் நிதியம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் காற்று மாசுபடுவதால் குழந்தைகளினுடைய மூளை வளர்ச்சியானது மூளை வளர்ச்சியில் குறைபாடு ஏற்படுகின்றது என்று யுனிசெப் என்று சொல்லக்கூடிய 
சிறுவர் நிதியமானது தெரிவித்திருக்கின்றது என்னுடைய மேலடுக்கில் உள்ள ஓசோன் பல படலத்தின் மூலம் கதிரவனிடமிருந்து வெளிவரும் புறவூரா கதிர்களை தடுக்கும் அரணாக விளங்குகின்றேன் புவியை ஒரு போர்வை போல சுற்றி கிடந்து பருதியின் கதிர்சூட்டை குறைத்து கொடுக்கின்றேன் உங்கள் வசதிக்காக எண்ணெய் வைத்து குளோரோ ஃப்ளோரோ ஹார்பன் என்னும் நச்சு காற்றை வெளிவிடும் இயந்திரங்களான குளிர் சாதன பெட்டி முதலானவற்றை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் அந்த நச்சு ஓசோன் படலத்தை ஓட்டையிடுகின்றது இதனால் புறவூதா கதிர்கள் நேரடியாக உங்களை தாக்குகின்றன இதனால் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை உள்ள அனைத்து உயிர்களும் துன்பமடைகின்றன உங்கள் கண்களும் தோலும் பாதிப்படைகின்றன இதை குறைக்கும் விதமாக ஹைட்ரோ ஹார்பன் எனும் குளிர்பதனியை இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கின்றீர்கள் நிதர்சனமான ஓர் உண்மை காற்று சொல்லுது என்னுடைய மேலடுக்கில் உள்ள ஓசோன் படலத்தின் மூலம் கதிரவனிடமிருந்து வெளிவரும் புறவூதா கதிர்களை தடுக்கக்கூடிய அரணாக நான் விளங்குகின்றேன் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஓசோன் படலம் இந்த ஓசோன் படலம் மேலடுக்கில் இருக்கக்கூடிய ஓசோன் படலம் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அரணாக பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கக்கூடியது எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பு அரண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா கதிரவன் என்றால் சூரியன் என்று பொருள் சூரியனிடமிருந்து நேரடியாக வெளிவரக்கூடிய புறவூதா கதிர்களை தடுத்து அது நேரடியாக மனித உயிரினங்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் தாக்காமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக திகழ்வது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா புறவூதா கதிர்கள் நாம காற்றை மாசுபடுத்துகின்ற பொழுது வீட்டில் குளிர் சாதன பெட்டியையும் குளிர்பதனிடக்கூடிய பெட்டிகளையும் மிகுதியாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ ஹார்பன் என்று சொல்லக்கூடிய வாயு காற்றில் கலந்து இயற்கையையும் மனித உயிரினங்களையும் மாசுபடுத்துகின்றது ஏன்னா இது மாசுபடுத்துகின்றது மாசுபடுத்துகின்றது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படிப்பட்ட விளைவு ஏற்படும்ன்றது நாம் தெரியாமல் உட்கார்ந்துருக்கோம் இன்றைக்கு வரையில் நேரடியாக நம்மை தாக்குகின்ற பொழுது புறவூதா கதிர் நேரடியாக நம்முடைய உடலில் படும்போது தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு மிகுதியான வாய்ப்பு இருக்கின்றது பயிர்களில் நேரடியாக படுகின்ற பொழுது பயிர்கள் என்ன செய்திரும் கருகி போயிடும் உணவு உற்பத்தியே நடைபெறாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும் அதனால தான் இன்னைக்கு புவி வெப்பமயமாதல் மிகுந்திருக்கின்றது குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புவி வெப்பமயமாதல் சரி பூமி சூரியன் வந்து சுட்டரிச்சுது அப்படின்னு சொன்னா பூமி வெப்பமா தானே இருக்கும் சூரியன் சுட்டரிப்பதால் பூமியின் மிகுந்த வெப்பம் கிடையாது இயற்கையை நாம் மாசுபடுத்துவதன் காரணமாக சூரியனிலிருந்து புறவூதா கதிர் நேரடியாக பூமியை தாக்குகின்றது அதன் காரணமாக பூமி மிகுந்த வெப்பமடைகின்றது அது மட்டும் இல்லை நிலத்தடி நீரினுடைய அளவு குறைந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சிறு தவறு உலக இயக்கத்தையே நிறுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நாம் எல்லாருமே மறந்து விட்டோம் இப்போ இந்த புவி வெப்பமயமாதலின் மூலமாக என்ன நிகழும் சரி பூமி வெப்பமாக இருக்கு நாங்கள் தான் வீட்டுக்குள்ளே ஏசி போட்டு படுத்து தூங்குறோமே எங்களுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது கரெக்ட் பூமி வெப்பமாகின்ற பொழுது அடுத்து என்ன நிகழும் அப்படின்னு சொன்னா வட துருவங்களில் இருக்கக்கூடிய
அண்டார்டிகா போன்ற வட துருவங்களில் இருக்கக்கூடிய பனிப்பாறைகள் உருகி பனிப்பாறைகள் மிகுதியாக உருகி கடலினுடைய நீர்மட்டமானது உயர ஆரம்பிக்கும் கடல் நீர்மட்டம் உயர்கின்ற பொழுது கடல் நீர் எல்லாம் எங்க வர ஆரம்பிக்கும் நிலத்திற்குள் வர ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்கும் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சுனாமி போன்ற இயற்கை சீற்றங்களின் மூலமாக மனித இனம் அழிவை சந்திக்கும் நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு சின்ன காற்று மாசுபாடு எவ்வளவு பெரிய ஓர் இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றது அப்படின்றத நாம மறந்து விட்டோம் இதனால் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் துன்பமடைகின்றன சொல்லிட்டு உலக இயக்கமே நின்றுவிடும் நம்ம காற்று மட்டும்தானா மாசுபடுது அப்படின்றத ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஒரு காற்று மாசுபாட்டின் மூலமாக உலக இயக்கமே நின்றுவிடக்கூடிய ஒரு சூழலானது ஏற்படுகின்றது இதை குறைக்கும் விதமாக இப்போ ஹைட்ரோ ஹார்பன் என்னும் குளிர்பதனியை இப்போ எல்லா குளிர் சாதன பொருட்களிலும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் மீதி நம்ம வந்து அடுத்த வகுப்பில் காணலாம்